，接下来庄子老师要来介绍是第十三题。那这个题目他说啊 ，k 是实数，那如果阿尔法贝塔是四 x 次方加上 k 倍，二 x 次方加上三十二等于零的两根的话，那请问说阿尔法加贝塔等于多少？好，那我们知道说这个它是它的根表示它是 x 的体，也就是说 x 带阿尔法进去等号会成立 ，x 带贝塔等号也会成立。好，那。可是你又看到这是二的 x 次方，这是 x 次方，四的 x 次方当然可以写成二的平方的 x 次方，也可以写成二的二 x 次方，也可以写成二的 x 次方的平方。意思就是说，这个可以写成二的 x 次方的平方。那如果你这个叫做 y 的话，那这个就是 y 平方。所以我们就定这个叫 y 的话，那这个就是它的平方加上这样，这个其实 y 平方加 k 乘以 y， 再加三十二等于。那我们要问的是说什么叫做 y 等两根 ？y 是等于二的 x 次方，那 x 的答案是阿尔法，所以阿尔法带进去，就是这个阿尔法带进去会等号成立。意思意思就是说，二的阿尔法次的平方，这样可以乘以二的阿尔法，再加三十会等于。哎，意思就是说这个 y 呢，用二的阿尔法带进去是等号成立的，可以吗？那既然是等号成立 ，y 的一个解就是二的阿尔法次。同样的，贝塔带进去也是一样的，所以它的两根其实就是二的阿尔法跟二的贝塔。意思就是说 ，y 是等于二的 x 次方，那 x 的根是阿尔法贝塔，那所以 y 的根就是二的阿尔法跟二的贝塔。这样有没有问题？好，没有问题的话，接下来我们说这个是一个二次式，那它有两根的话。它要符合跟一系数的关系，两根之二等于负 a 分之 b， 两根之七等于 a 分之 c。那现在要求的是阿尔法加贝塔，可是你现在发现阿尔法跟贝塔它是在指数，如果你希望它相加的话，哎，其实是相当于分开就是相乘，可以吗？所以其实就是两根的乘积，这两根相乘，其实会发现它阿尔法会相跟贝塔会相加。好，那两根的乘积在这边的话，应该 a 分之 c， 意思就是一分之三十二，那就是三十二喽。那三十二的话，可以写成二的几次？五次方。那二的这么多次方，等于二的五次方，所以阿尔法加贝塔就等于五。好了，那可以吗？看看有没有问题哦。